హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా కోటి సూర్యల సమప్రభుడు మహాదివ్య తేజోమయుడు సమస్త సృష్టి లయకారుడు అర్ధనారీశ్వరుడు అద్వైత భాస్కరుడు ఇలా ఎంత పొగిడినా ఎన్ని సంవత్సరాలు స్వామిని ఆరాధించిన తనివి తీరని మరి ఆ మహేశ్వరుడు కొలువయ్యున్నా మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం గురించి కొన్ని అంశాలను మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం మహాపుణ్యధామంగా బాసిల్లుతున్న ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది శ్రీ మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఉజ్జయిన్లోని శ్రీ మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత గురించి మహత్యం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయిని నగరంలో ఉంది ఈ ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం ఈ దేవాలయం అనేది రుద్రసాగరం సరస్సు సమీపాన ఉంటుంది ఈ దేవాలయంలో విశిష్టమైన శివలింగాన్ని స్వయంభూగా భావిస్తారు ఇతర క్షేత్రాల్లో మాదిరిగా కాకుండా ఇక్కడ మంత్రశక్తితో ఏర్పడిన శివలింగంగా భావిస్తారు దేవాలయంలోని మహాకాళేశ్వరుని విగ్రహాన్ని దక్షిణమూర్తి అని అంటారు అంటే స్వామివారి ముఖం అనేది దక్షిణం వైపు ఉంటుంది ఈ ప్రత్యేక లక్షణం కారణంగా ఈ దేవాలయాన్ని తాంత్రిక శివనేత్రం యొక్క సాంప్రదాయాన్ని సమర్థించే విధంగా ఉన్న ఆలయాల్లో ఒకటిగా చెప్తారు ఇక ఈ జ్యోతిర్లింగం అన్ని జ్యోతిర్లింగాల కంటే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఈ దేవాలయంలోని గర్భగుడిలో ఓంకారేశ్వర మహాదేవ విగ్రహం ఇక మహాకాళేశ్వరుడి విగ్రహం పైన ఉంటుంది ఇక మూడవ అంతస్తులోని నాగచంద్రేశ్వర విగ్రహం మరి కేవలం నాగపంచమి రోజున మాత్రమే దర్శనం కోసం తెరుస్తారు ఈ విధంగా ఉజ్జయిన్లో శివలింగాలు మూడు అంతస్తులుగా ఉంటాయి అన్నిటికన్నా కింద ఉండేదే మహాకాలలింగం మధ్యలో ఓంకార లింగం ఆ పైన నాగేంద్ర స్వరూపమైన లింగం ఉజ్జయిన్లో మరి ఒక అద్భుతమనేది జరుగుతుంది వర్షకాలానికి ముందు ఒక అనుష్ఠానం చేస్తారు అది పూర్తి అవగానే ఆకాశంలో నల్లటి మబ్బులు పట్టి వర్షం కురుస్తుంది ఇప్పటికీ ఉజ్జయిన్లో ఈ అద్భుతమనేది కొనసాగుతుంది ఇక ఉజ్జయిన్లో మహాకాళేశ్వరుడు వెలిసిన ప్రాంతం క్రిందనే శంకుయంత్రం అనేది ఉందని పెద్దలు నమ్ముతారు ఈశ్వర అర్చనలో శంఖాన్ని ఊదుతారు ఇక మహాకాళేశ్వర లింగం కింద శంఖయంత్రం ఉంది కాబట్టి మహాకాళేశ్వర క్షేత్రానికి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్న వారికి అపజయం అనేది ఉండదని విజయాన్ని పొందుతారని నమ్ముతారు ఇక సృష్టి ప్రారంభంలో బ్రహ్మ శివుడిని ఇక్కడ మహాకాళుడిగా కొలువై ఉండమని ప్రార్థించాడని బ్రహ్మ అభిష్టం మేరకు శివుడి ఇక్కడ కొలువై ఈ మందిరంలో మరి భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడనే పురాణ గాథలు వినిపిస్తాయి ఇక భస్మ మందిరం ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉజ్జయిన్లో ఉన్నటువంటి అంతర ఆలయంలో రెండు జ్యోతులు నిరంతరం వెలుగుతూ ఉంటాయి ఈ రెండు జ్యోతులను అఖండ దీపాలను పిలుస్తారు ఇక ఈ ఆలయంలో మరి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగింది భస్మహారతి ఇక ఉజ్జయిన్లో చేసేటటువంటి విభూతి అభిషేకం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది తెల్లని పల్చని బట్టలో మెత్తటి విభూతిని పోసి మూట కట్టేస్తారు ఆ మూటను శివలింగం పైన పట్టుకుంటారు మరో మూటతో దాన్ని కొడుతూ అలా కొట్టినప్పుడు ఒక శివలింగం ఉన్న చోటే కాకుండా మొత్తం అంతరాలయం అంతా భస్మంతో నిండిపోతుంది అలా నిండిపోతున్నప్పుడు శంఖాలు బేరీలు పెద్ద పెద్ద మృదంగాలు కూడా మోగిస్తారు అప్పుడు కనుక మనం అక్కడ ఉంటే ఒక అలౌకికమైన స్థితికి వెళ్ళిపోతాము అలాంటి అనుభూతిని పొందడం జరుగుతుంది రెండవ రకం అభిషేకంలో పురుషుల్ని సాంప్రదాయక దుస్తులతో తెల్లవారుజామున దేవాలయంలోకి అనుమతిస్తారు అప్పుడు శ్మశానంలో కాలిన శవం తాలూకు భస్మాన్ని అర్చకులు పట్టుకు వచ్చి మరి ఆ భస్మ పాత్రను అందరికీ ఇస్తారు ఇక చుట్టూ కూర్చొని ఆ శవ భస్మంతో స్వామికి అభిషేకం చేస్తారు స్వామివారికి ఇక్కడ జరిగే భస్మహారతి కైలాసనాథుని దర్శనం అంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందంటారు భక్తులు బ్రహ్మ సైతం ఈ భస్మ పూజ చేశాడని ఆ కారణంగానే ఈ క్షేత్రాన్ని మహాశ్మశానమని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ స్వామి దర్శనం అకాల మృత్యు నుంచి రక్షిస్తుంది ఇక పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే క్షేత్రంలో కుంభమేళ జరుగుతుంది అత్యంత ఘనంగా జరిగే కుంభమేళలో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు ఈ క్షేత్రంలో మరణించిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి శ్రీ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర స్వామివారికి భస్మహారతి రోజు ఉదయం నాలుగు గంటలకు తప్పనిసరిగా మరి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి నిర్వహిస్తున్నారు ఈ పూజ రెండు గంటల పాటు నిర్వహిస్తారు ఇక హారతి సమయంలో మంత్రాలు జపించడం గంభీరమైన ధ్వనులు చేయడం వల్ల గర్భకుడి శక్తివంతమైన ప్రకంపనాలతో మార్మోగిపోతుంది 
ఇక దీన్ని చూసిన వారికి జీవిత కాలంలో మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అనేది మిగులుతుంది ఇక ఈ భస్మహారతి పది మంది నాగసాదుల ద్వారా జరుగుతుంది భస్మహారతి సమయంలో ఎవరిని గర్భగుడిలోకి అనుమతించారు కేవలం పురుషులకు మాత్రమే ఈ భస్మహారతిలో పాల్గొనేందుకు అనుమతి ఉంటుంది స్త్రీలను ఈ హారతిలో పాల్గొనటం కానీ చూడటానికి కానీ అనుమతించరు భక్తులను మరి గర్భగుడి బయట ఈ సమయంలో వేచి చూస్తూ ఉంటారు ఆ స్వామివారు భస్మధారంతో అందంగా దర్శనమిస్తాడు ఇక ఈ భస్మహారతి దర్శనం అనేది శివభక్తుల యొక్క ప్రధాన కోరిక అంతేకాకుండా మరి భస్మహారతి దర్శనం అనేది పునర్జన్మ హరణం అంటే మళ్లీ జన్మ లేకుండా మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అంటారు ఇక భస్మహారతి తర్వాత స్వామిని దర్శించుకున్న వారికి అకాల మరణం అనే భయం నుండి వ్యాధుల నుండి విముక్తి అనేది కలుగుతుంది ఇక ఈ క్షేత్ర మహత్యాన్ని వివరిస్తూ ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది ఇక పూర్వం చంద్రసేనుడు అనే మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఆయన మహాశివభక్తుడు తన పూర్తి కాలాన్ని శివారాధనకి అంకితం చేసినవాడు ఒకరోజు ఒక రైతు కుమారుడు శ్రీకరుడు రాజభవనం పరిసరాల్లో నడుస్తూ రాజు పఠిస్తున్న భగవంతుని నామాన్ని మంత్రాలను విని వెంటనే దేవాలయంలోకి ప్రవేశించి ఆయనతో పాటు ప్రార్థన చేయాలని అనుకుంటాడు కానీ రాజభటులు శ్రీకరుణ్ణి ఆలయంలోకి వెళ్ళని ఒక బలవంతంగా రాజ్యం వెలుపల గల క్షిప్రా నది సమీపంలోకి పంపిస్తారు ఇక ఉజ్జయిన్కి ప్రక్కన గల రాజ్యాల్లో శత్రురాజులు రిపుదమన రాజు మరియు సింగాదిత్యుడు ఉజ్జయిన్పై దండెత్తి సంపదను దోచుకోవాలని నిశ్చయించుకుంటాడు ఈ విషయం విన్న శ్రీకరుడు ప్రార్థనలు ప్రారంభిస్తాడు ఈ విషయం విధి అనే పూజారికి తెలుస్తుంది ఇక వీరిరువురు మరి స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు ఇక శత్రుసేనలు అనేవి రాజ్యం పైకి దండెత్తి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది ఇక శ్రీకరుడు మరియు విధి ఒక ప్రార్థనల కారణంగా ఇక శత్రురాజులు ఎంతో బలవంతులైనప్పటికీ చంద్రసేనుడి సైన్యం ముందు తలవంచక తప్పదు ఇక ఈ అద్భుతాన్ని తెలుసుకున్న చంద్రసేన మహారాజు శ్రీకరుని రాజ్యంలోకి పిలిపించి రాజ్యంలోని శివాలయంలో స్వామివారిని నిత్యం ప్రార్థించుకునేందుకు అనుమతివ్వడం జరుగుతుంది ఇక శివభక్తులైన శ్రీకరుడు మరియు వృద్ధుల అభ్యర్థన మేరకు ఇక మహాశివుడు లింగ రూపంలో మహాకాలునిగా కాంతి రూపంలో కొలువై ఉండి ఇచ్చడ మహాకాళేశ్వరుడిగా అవతరించాడని చెప్తారు పరమేశ్వరుని ఈ క్షేత్రంలో దర్శించిన వారికి మరణం మరియు వ్యాధుల నుండి భయం అనేది తొలగిపోతుంది ఇక శివపురాణం ప్రకారం పూర్వం బ్రహ్మ విష్ణువులు తమలో తామే నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని వాదించుకుంటారు ఈ వాదలాట కాస్త వివాదంగా మారింది దాంతో పరమేశ్వరుడే స్వయంగా రంగంలోకి దిగాలనుకుంటాడు ఈశ్వర సంకల్పంతో ఒక పెద్ద జ్యోతిర్లింగం బ్రహ్మ విష్ణువుల మధ్య వెలుస్తుంది బ్రహ్మ విష్ణువులు ఇద్దరు ఆ లింగాన్ని సమీపించారు అప్పటి వరకు వారి మధ్య ఉన్న ఆధిపత్య పోరు తాత్కాలికంగా సర్దుమరిగింది ఆ మహాలింగం మొదలు తుది తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి వారిద్దరికీ కలిగింది ఇక బ్రహ్మ హంసరూపం ధరించి లింగ అగ్రభాగాన్ని చూడటానికి విష్ణు వరాహ రూపంలో ఇక లింగం యొక్క మొదలు కనుక్కోవడానికి బయలుదేరారు బ్రహ్మకు ఎంతకూ లింగ అగ్రభాగం కాని మొదలు కాని కనిపించలేదు ఇంతలో లింగం పక్క నుండి ఒక కేతక పుష్పం జారి కిందికి రావడం చూసి బ్రహ్మ దాన్ని ఆపి తనకు బ్రహ్మకు విష్ణుకు నడమ జరిగిన వాదాన్ని వివరించమని సహాయం చేయమని అడిగాడు ఆవు కనబడితే కూడా అదే విధంగా చెప్పి సహాయాన్ని కోరతాడు ఆ లింగ అగ్రభాగాన్ని తాను చూసినట్టు విష్ణుతో చెప్పేటప్పుడు అది నిజమేనని సాక్ష్యం ఇమ్మని ప్రాధాయపడ్డాడు సాక్షాత్తు సృష్టికర్తయ్య తను బ్రతిమాలేసరికి కాదన లేక సరే అంటారు మొగలి పువ్వు మరి ఆవు ఇక ఆ తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణు తాను ఆ లింగం మొదలు చూడలేకపోయానని ఒప్పుకుంటాడు కాని బ్రహ్మ తాను లింగ అగ్రభాగాన్ని చూశానని కావాలంటే ఆవును మొగలి పువ్వును అడగమని చెప్తారు ఇక మొగలి పువ్వు నిజమే అని అంటుంది ఇక ఆవుకు అబద్ధం చెప్పడం ఇష్టం లేక తలతో చెప్పినప్పటికీ తన తోకతో చూడలేదని చెప్తుంది బ్రహ్మదేవుడి అసత్య ప్రచారాన్ని చూడలేక ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై బ్రహ్మదేవుడు అబద్ధం చెప్పిన కారణంగా భూలోకంలో ఎచ్చట పూజలు అందుకోవడానికి అర్హత లేకుండా శాపాన్ని ఇచ్చాడు ఇక విష్ణుకు మాత్రం ప్రజలు నిరంతరం కొల్చేటట్టు వరాన్ని ఇచ్చాడు పరమశివుడు ఏర్పరిచిన జ్యోతిర్లింగం అనంతమైనది దాని నుండి వెలువడిన కిరణాలు పడిన ప్రదేశాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు అయ్యాయి ఇక సాధారణంగా జ్యోతిర్లింగాలు అరవై నాలుగు కాని వాటిలో పన్నెండు మాత్రం అత్యంత ప్రసిద్ధమైనవిగా భావించబడతాయి ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాల్లో ప్రతిదీ అచ్చటగల ప్రధాన దైవంతో పూజించబడుతుంది అనంతమైన జ్యోతిర్లింగ స్తంభంగా భావించబడుతుంది అనంతమైన శివతత్వానికి నిదర్శనం ఈ జ్యోతిర్లింగాలు 
గుజరాత్ లోని సోమనాథుడు శ్రీశైలంలో మల్లికార్జునుడు ఉజ్జయిన్ లో మహాకాళేశ్వరుడు మధ్యప్రదేశ్ లో ఓంకారేశ్వరుడు హిమాలయాల్లో కేదారినాథుడు మహారాష్ట్రలో భీమశంకరుడు వారణాసిలో కాశీ విశ్వనాథుడు మహారాష్ట్రలో త్రయంబకేశ్వరుడు డియోకర్ లో వైద్యనాథుడు ద్వారకాలో నాగేశ్వరుడు తమిళనాడులో రామేశ్వరుడు మరియు ఔరంగాబాద్ లో గ్రీష్మేశ్వరుడు మహాకాళేశ్వర దేవాలయంలో శక్తిపీఠం కూడా ఉంది హిందువులు పార్వతీదేవిని ఆరాధించే దేవాలయాల్లో పురాణ గాథల ఆచారాల పరంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది కొన్ని స్థలాలను శక్తిపీఠాలు అంటారు పూర్వకాలంలో ఉజ్జయినికి అవంతి అని పేరు అవంతి అనే పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి వీటిలో మొదటిది శ్రీ రెండోది అక్క ఇక్కడ ఉన్న అవంతి సాక్షాత్తు జగదాంబ అమ్మవారి స్వరూపము మన దేశంలో ఉన్న ఏడు మోక్ష పట్టణాల్లో అవంతి ఉజ్జయిన్ కూడా ఒకటి మహాకాలుడితో ఎంత ప్రసిద్ధి పొందిందో మహాకాళి వల్ల కూడా అంతే ప్రసిద్ధిని పొందింది కాల అనే శబ్దం లయకారమై ఉంటుంది కాలాన్ని స్త్రీ స్వరూపంలో చెప్పినప్పుడు కాళిక అవుతుంది ఉజ్జయిన్ లో రెండు స్వరూపాలు కాల స్వరూపాలై ఉంటాయి భూమంతరేఖ వెడుతున్న చోట మధ్యలో ఈ క్షేత్రం ఉంటుంది ఉజ్జయిని ఒకప్పుడు ఎంతో పవిత్రమైన మరియు భోజరాజు మహాకవి కాళిదాసులు వంటి వారు జన్మించిన ప్రాంతం సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా ఉజ్జయిన్లోని శ్రీ మహాకాళేశ్వర స్వామి గురించి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక అంశాలు మరియు మహత్యం గురించి ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే మా తెలుగు ఇన్ఫర్మేటివ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ 